影の主役ファンなんじゃないかと思うんですけどもそうカステランのような表現をしてるんですねシグニチャーでマンゴータルトクリームの配合率もバラのディテールも使うマンゴー自体も変えてますえー、うまみホリックの浜田武文です今回は代々木上原にあるエテさんに伺っています本当にアイコニックなシグニチャーとして知られるマンゴーのタルトだったりとか一日一組のレストランだったりと非常に話題を呼んでいますけどもそのオーナーシェフの庄司夏子さんに今回はお話を伺いたいと思います庄司さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますご自身が考える自分の料理っていうのはどういう料理なんですかゲストが何を求めているかってことに本当にまあそれに重きを置いていてお客さんに寄り添って行きたいって思ってますね。そうですね。<笑>あとはストーリー性ですかね。まあ今日出したメニューで言うとなんかアユのお料理とかだと結構アユが苦手だっていう海外のゲストが多くて。一見見た時にどこにアユがあるんだろうっていう感じのビジュアルで「It's like fish taco」っていうと「おお!」ってなるんですよやっぱり骨とか全部取って内臓でおソースを作って戻し入れてアユの良さを、まあ、世界共通の言語のような,な代表の料理を通して伝えていくっていうのがあったりとかでもやっぱりその来たゲストに合わせて調整するのは大事で浜田さんは全てを熟知している方だから、まあ、苦味もボリュームも結構あっていいなって。思ってだから着物量が増えたりとか今日は海外のお客さんでリスクがあるからちょっと着物ペーストの量少なめにしとこうかなとかマイルドにしとこうかなっていう調整をしたりとかしてますね。まあ、あとコースの中で今日他にいただいた料理だとまず最初にサレのタルト、はいはい、であれはいつも多分定番で出してますそうですね定番で出してます。やっぱり自分のの起源がタルトのお菓子のお店からスタートしてるのでそれにちなんでこのレストランでもタルトからスタートしてるっていうのがストーリーとしてあります。であとは、えー、と甘鯛、はい、今回いただきましたがあれもまあ一つの定番というか甘鯛のろこ焼きはそのままなんですけどシーズナルであのスープを変えたりとかやっぱりライブ感のあるお料理がすごい自分は好きで。目の前でなんか熱々の天ぷらこうやってなんかジューってやってくれたりとかなんかすごいワクワクするじゃないですかやっぱりなんかそれをなんかレストランでも表現したいなと思ってあれができたんですよねやっぱりそれって6名のこういう小さい規模ならできるなと思って海外でイベントした時もなんかそう甘鯛のやつやるとすごい喜ぶ反面こんな熱い料理なのかみたいな反応もあって<笑>でもやっぱり結構喜ばれますねその揚げたままのジュージュー言ってるのを出すと多分西洋人はびっくりしちゃうと思うんですけどそ,うです、ね、それをスープに浸すことで温度がこう馴染むんでんなんで熱すぎて食べれないってことは多分スープに浸す分においては多分なくなると思うんですよねんなんでそういう意味ではすごくいいなというふうに個人的には思うんですよね最後いただいたマンゴータルト、うんうんうん、シグニチャーでやってらっしゃいますけどテイクアウトのマンゴータルトを食べたことがあるという方もこのお店では食べたことないという方がいらっしゃると思うんでどういうところを変えているのかっていうところについてお話しいいいですかテイクアウトのものは数時間後でも綺麗なフォルムを保ってないといけないっていうことがあるのでそれに合わせて作ってるからマンゴーだったら少し厚く切ったりとかタルト生地も結構厚みがあったりとかクリームの配合率も変わってたりとかバラのディテールもちょっと変えてて。使うマンゴー自体も変えてますねやっぱテイクアウトのだと国産 100% で作るとすごいみずみずしいので水が出てきてすっごい柔らかいんですよなのでそれ 100% でバラを作ってしまうと、まあ、見た目の美しさもそんなにあの長く持たないし外国産のものをブレンドしていて外国産ってやっぱり保水性があって、まあ、なんか柔軟に形を作れるっていう特徴があるのでそれでミックスしてそこを補ってる感じですかねお店で食べるイートインならではの工夫がいろいろとあるというそうですねとこなんですね今日のコースで言いますとメインが牛肉でマリアカラス風という大巨匠の古賀シェフにお会いする機会があってノウハウを惜しげもなく教えていただいて自分ならではの解釈をして、まあ、あれを作ったのが一つとであとは何よりその自分のストーリーを理解してくれてもう用意してもらえたものってすごい嬉しいじゃないですかやっぱりそういったことがやれるのがうちのお店の特徴かなと思って、まあ、ちょっとそれの人に合わせてオートクチュールスタイルにしてるというかでも味はちょっと古典的でみたいな。定番のものもあれば
多分影の主役と言えるのがパンなんじゃないかと思うんですけども、うんすね、パンすごく本当皆さん好評ですよね。名物の一つになりつつあるみたいな。えー、お客さんの、まあ、到着というか食べるタイミングに合わせて、うんまあ、逆算して焼き上げてるとそうですね一組からこそできるアプローチの一つだと思っていてなんかそのカステラのような表現をしてるんですねなるほど、うん、でやっぱちょっと普通のパン窯は持ってないのでコンベクション分だしだそのそのそれに合わせて焼き上げたらああいうオリジナルのブリオッシュができたっていう感じですかねちょっとクッキー生地にねもう近いぐらいの,あのカリカリサクサク感で,で中はねふわっとしっとりしていてっていうそうですねお菓子の技法をちょっと応用してるとしてるのでああいう独特なパンになるというそういうことだったんですね今回初めて私は見たんですけどもあのひまわりのうんそうですねひまわりこの前の,そのメナズ50ベスト行った時にコラボレーションディナーみたいなのがあってそこのシェフのうちの一人がすごいデテールが素晴らしいお料理を出ししてるなっていうのがあってデテールのあるお料理を作ったったて感じですかねあとやっぱこのちょっと暑くなってきてるシーズンなので外から来てほてった体をクールダウンさせるっていう意味でもなんかソルベにしたんですよね。2種類の柑橘とキャビアを合わせてるっていう、うん、そういうことですかね、うん、そのサマーキングがやっぱり一粒一粒がほぐれる品種で味もあの酸がまろやかで美味しかったのでそれとマイヤレモンを合わせるそうですねマイヤレモンはやっぱりあの普通のレモンと違って酸がまろやかで香りもあって酸味の強いものは苦手なお客さんも結構いらっしゃるのでそれも考えてあのどちらの人にとっても美味しいを目指して作ってますねあれは、まあ、それにキャビアを合わせてちょっとまあ食べてるとそれこそセビーチャをもせるようなニュアンスもあったりとかしてすごくでも本当に爽やかでいいですよね食欲も湧きますからねああいう香りってあとはそのメインの後に登場したソルベのブドウを2種類使ってると規格外になったブドウを使ってるんですねボックスのタルトだとサイズをきっちり合わせないとあの美しさにならないんですよ味は一緒ですからちょっと見た目のサイズの違いはあれどそれをやっぱレストランならではの良さでお客さんに楽しんでもらう長野パープルって結構酸がそんなに強くなくて甘みの強い品種なのでデラウェアの結構酸味の強いブドウを最後アクセントに入れてでクネルで抜いてるのでバランスをそこで取ってますねやっぱり皮ごとソルベンしてるってことでブドウらしさそ,、ね、それは酸味だったり苦味だったりっていうのも若干あって、うん、皮ごと回すことによってタンニンで合変しちゃうんですよ結構時間が経つとなので営業中に作ってそれをお出ししてるあれは翌朝になってたら結構真っ黄色になっちゃうっていうのがだからやっぱりそれもなんかなるではの良さなんじゃないかなと思います。えー、ぜひ、えー、チャンネル登録、そしていいね、コメント等いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。